இந்த வீடியோவில் நாங்கள் பாசிப்பயிறு லட்டு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு நான் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிராம் பாசிப்பயிறு எடுத்துருக்கிறேன் இதை நீங்கள் லோ ஹீட்டில் வச்சு இந்த பாசிப்பயிறு நல்லா வறுத்துக்கோங்க இந்த பாசிப்பயிறை வந்து கருக வெட்டாமல் வறுக்கணும் அதனால் நீங்கள் லோ குக்கரை லோ பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி நல்லா வறுத்துக்கோங்க சில அதுகள் ரொம்ப கருப்பாகிற வரைக்கும் வறுக்க தேவையில்லை இப்படி நல்லா வறுத்ததுக்கு அப்புறமா நாங்கள் இதை வந்து மிக்சி ஜாரில் போட்டு நல்லா பவுடர் பண்ணி எடுத்துக்குவோம் அதுக்கப்புறமா நான் ஒரு அரை மூடி தேங்காய் எடுத்துருக்கிறேன் அரை மூடி தேங்காய் எடுத்து துருவி வச்சுட்டு அதை வந்து இந்த மாதிரி நீங்கள் வறுத்து எடுத்துக்கோங்க அதில் இருக்கிற அந்த பால் மில்க் வந்து கொஞ்சம் ட்ரை ஆகு வரைக்கும் இப்படி நல்லா வறுத்துக்கோங்க இப்போ நம்ம பாசிப்பயிரை வந்து நாங்கள் இப்படி பவுடர் பண்ணி எடுத்தாச்சு இதை நல்லா ஃபைன் பவுடராகவே அரைச்சிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்போ தான் நீங்கள் செய்கிற அந்த லட்டு வந்து ரொம்பவே சாஃப்டாக இருக்கும் ரொம்ப கொர கொரன்னு அடு அரைப்பீங்களா இருந்தால் நீங்கள் சாப்பிடும்போது கொஞ்சம் பல்லிலெல்லாம் ஒட்ட பார்க்கும் ஐநூறு கிராம் பாசிப்பயிருக்கு நான் இருநூற்றி ஐம்பது கிராம் ப்ரவுன் சுகர் எடுத்து இப்படி பவுடர் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இது வந்து பண வெள்ளம் இது இருநூற்றி ஐம்பது கிராம் நான் எடுத்துருக்கிறேன் எடுத்து இந்த மாதிரி நல்லா பவுடர் மாதிரி மசிச்சு வச்சுக்கோங்க இப் இது வந்து நாங்கள் துருவின தேங்காய் பூ நாங்கள் வறுத்தெடுத்தது இப்போ நாங்கள் இந்த பாசிப்பயிறு பவுடரில் நாங்கள் இந்த தேங்காய் பூவையும் ஆட் பண்ணிக்குவோம் ஆட் பண்ணிவிட்டு பண வெள்ளம் ஆட் பண்ணிக்குவோம் பண வெள்ளம் ஆட் பண்ணியாச்சு அது கூட நாங்கள் நல்லா பவுடர் பண்ணி வச்சுருக்கிற சுகர் நான் இதுக்கு ப்ரவுன் சுகர் தான் எடுத்துருக்கிறேன் நீங்கள் ஒயிட் சுகர்னாலுமே நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நாங்கள் இதெல்லாம் வந்து நல்லா ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணிக்குவோம் இதுக்கு வந்து பிஞ்ச் ஆஃப் சோல்ட் மட்டும் போடுங்க கொஞ்சம் அந்த சுக ஸ்வீட்னஸ்ஸை கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக கொடுக்கும் அதனால் இந்த மாதிரி நீங்கள் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு எல்லாம் நல்லா ஈவனாக மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு தேங்காய் பால் விட்டு இதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இப்படி பிசைஞ்சிக்கோங்க தேங்காய் பால் வந்து ஒரு நல்ல டேஸ்ட்டை கொடுக்கும் தேங்காய் பால் விட்டு இதை நல்லா இப்படி பிசைஞ்சிட்டு இந்த மாதிரி உருண்டையாக உருட்டி ஒரு பக்கமாக வச்சுக்கோங்க முதல்ல நாங்கள் இதை செய்திருக்கிற இந்த பாசிப்பயிறு பவுடர் மிக்ஸ் எல்லாத்தையுமே நல்லா உருண்டையாக முதல் பிடிச்சி வச்சுட்டு தான் இதுக்கு கோட்டிங் செய்ய போகிறோம் இப்படி நல்லா உருட்டி வச்சுக்கோங்க இது நாங்கள் பவுடராக வச்சுருக்கிறதுனால ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்கும் இப்போ இதுக்கான கோட்டிங்க்கு நான் ஒரு கப் மைதா மாவு எடுத்துருக்கிறேன் கோதுமை மாவு அதில் ஹாஃப் கப் அரிசி மாவு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அது கூட கலருக்காக நான் இதில் வந்து எலோ பவுடர் கறிக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுற எலோ பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அது அது கூட நான் இதில் கொஞ்சம் உப்பு ஓரளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க நிறைய போட வேணாம் கொஞ்சமாக போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு இந்த இதுக்கும் நாங்கள் தேங்காய் பால் விட்டு நீங்கள் இதையுமே ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி எடுத்துக்கோங்க இப்படி தோசை மாவுக்கு க தோசைக்கு கரைக்கிற மாதிரி இந்த மாதிரி நல்லா கரைச்சிக்கோங்க இதில் உள்ள இந்த கட்டி எல்லாம் நீக்கிட்டு நல்லா கரைச்சிக்கோங்க நான் இன்னும் கொஞ்சம் மஞ்சள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா கொஞ்சம் மஞ்சள் கலர் குறைவாக இருக்குது இப்போது நாங்கள் உருட்டி வச்சுருக்கிற அந்த உருண்டை எல்லாம் இதில் நாங்கள் இப்படி போட்டு டிப் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் இப்போது ஒயிலில் ஃப்ரை பண்ணி எடுக்க போகிறோம் நிறைய நேரம் இதில் போட்டு நீங்கள் இப்படி டிப் பண்ணாதீங்க எப்போ ஒயிலில் ஃப்ரை பண்ண போகிறீங்களோ அப்போ உடனே போட்டு டிப் பண்ணிவிட்டு போட்டுக்கோங்க ஒயில் வந்து நல்லா சூடாக இருக்கணும் நாங்கள் உருண்டையை போட்டதோடு அந்த உருண்டை வந்து ஃப்ரை ஆகி மேலே வரணும் அடியில் ஒட்டிகிட்டே இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் உருண்டை வந்து உடைய பார்க்கும் அதே நேரத்தில் நாங்கள் வச்சுருக்கிற ஸ்டஃபிங் எல்லாம் வெளியே வர பார்க்கும் இந்த மாதிரி நீங்கள் நல்லா ஒயிலை ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு போட்டிங்கன்னா உருண்டை வந்து உடனே மேலே வந்துடும் அப்போ நாங்கள் அடியில் போய் அந்த உருண்டை வந்து ஒட்டாது இந்த மாதிரி இதில் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப ஃப்ரை பண்ண வைக்கவும் தேவையில்லை மேலே உள்ள கோட்டிங் மட்டும் நல்லா ஃப்ரை ஆகிற அளவுக்கு நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துட்டிங்கன்னா ரொம்ப சுவையான டேஸ்டியான ஸ்நாக் குழந்தைகளுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் இது நீங்களும் உங்களோட குழந்தைகளுக்கு செய்து கொடுத்து பாருங்கள் நீங்கள் இதே ஸ்டெப்பை சரியாக ஃபாலோ பண்ணுவீங்கன்னா ரொம்பவே டேஸ்டியாக நீங்களும் 
இந்த பாசிப்பயிறு லட்டை ஈஸியாக செய்து எடுத்துடலாம் இதை நீங்கள் வந்து ஒரு வாரத்துக்கு ரெண்டு வா ஒரு வாரத்துக்கு நீங்கள் இதை வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இது வந் ஒரு வாரத்துக்கு கெட்டு போகாமல் இருக்கும் நாங்கள் ஒயிலையும் ஃப்ரை பண்ணுறதுனால இது கெட்டு போகாது ஒரு வாரத்துக்கு இதோட மெஷர்மெண்ட் வந்து நான் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிராமுக்கு தான் கொடுத்துருக்குறேன் நீங்கள் குவான்டிட்டி கூட செய்வீங்களா இருந்தால் இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ